hello students in this video i will explain about how to overcome the race around condition using different methods okay so manaku race around condition anedi ekkada ostundi ante jk flip flop lo ostundi okay what is meant by race around condition when j is equal to k equal to 1 the next state is nothing but the complement of the previous state the complement of the previous state and the next state is stable to maintain the state of the next state. Okay, every time, for every clock pulse, we have to change the clock pulse. Let us suppose we have to change the clock pulse. Let us suppose we have to change the clock pulse. Let us suppose we have to change the clock pulse. Let us suppose we have to change the clock pulse. अंडे क्लॉक टाइम दाने का विड़तो जैसे सपोज मेरो वका 20 मिली सेकंड्स थी इसको ना रो ये 20 मिली सेकंड्स टाइम ड्यूरेशन अंतत लोगोंडा मन की यूज़ुअल गए थे इनपुट सिच्छा मोंटे वका सर्किट की आउटपुट अने थे ये निसार लो मेरा अप्लाई जैसे ना क्लॉक पल्स ने स्टेबल आउटपुट अने तो रावली � ये क्लॉक पल्स विड़तों नंत सेपु कोड़ा कंसिस्टेंट का मुंडा कोण्डा ओकसारी जीरो ओकसारी वन ओकसारी जीरो ओकसारी वन ओकसारी जीरो ये ला अंटे मन को का रेस लगाने में टा अंटे दी इधी प्रेजेंट स्टेट अन कोण्ड सपोज इधी नेक्स्ट स्टेट अंटे नेक्स्ट स्टेट अलावस नंटे प्रीवियस स्टेट की कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है अलग इधर नेक्स्ट स्टेट एंड कौन देने की देने के मुंडो दाने के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इलावस तो उन्होंने ना बताएं द काम द नेक्स्ट स्टेट नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ द प्रीवियस स्टेट इलाव मान के चेंज होते उन्होंने ना बताएं काबर्टी दिन वाले मौतन द मान के आ कंसिस्टेंट आउटपुट � ओके आ थ्री मेथड्स से एंटी एंटे फर्स्ट तो जैसे मास्टर स्लेव जेके फ्लिपलाफ अलगे सेकंड टाइप अच्छे से एडजेट ट्रिगरिंग द थर्ड वन अच्छे से इगड़ा रिड्यूस दी क्लॉक वेट तो ओके इकड़े मेरे को थर्ड दी आलरेडी इकड़े चप्पल ना नैनो सो थर्ड तो ना कुरिंच फर्स्ट जोड़ता हूँ ओके रिड्यूस दी क्लॉक वेट तो ना नो रिड्यूस दी क्लॉक वेट तो ना यारा यूपर माना ट्वेंटी मिली सेकंड्स ना कोण्डी ये ड्यूरेशन ना मत्तों नो कोड़ा माना की ट्रांसिशन चेंजेस ने Mile 2-3 कुंता ड्यूरेशन तरह तो का शॉर्ट स्पैन टाइम लो मन के स्टेबल आउटपुट अनेक दोष मन में देखना सो इकड़ा मनो यो का विड्थ ऑफ़ द क्लॉक पल्स से रिड्यूस चेंज होना ना कुंता मनो स्टेबलेस चेंज कर गया माउटपुट में दिस इस द थर्ड मेथड ओके नेक्स्ट अंटे क्लॉक विड्थन तक गिन चाहिए ना नेक्स्ट अच्छे से एडजेट ट्रिगरिंग आटना ना अंटे रिवर्स प्रोसेस ले जब तक ना ना यंत्र को नहीं दे अंटे मनाव आलरे क्लॉक पल्स को रिंच डिस्कशन थी इसको ना कावटे सो एडजेट ट्रिगरिंग एडजेट ट्रिगरिंग अंटे एंटी नेयरो विड्थ लोगों का मन के मोतन दे अंटे वक्त थ्री फोर अंटे ई विट्टों नंतर सेपो मन की चेंजेस हैं ना भी अपीर रहुतो उन्नताई है काबटे दिन ने इंजे इस अंटे इनको खलाका दिन एडजेट रगरिंग कांसेप्ट यूज़ चेसी अंटे ई क्लॉक पल्स ने टोटल विट्टों दिस को कुंडा दिन टू पार्ट्स कंदर स्प्लिट चेस को नाम इक्वल पार्ट्स कंदर स्प्लिट चेले इक्वल पार्ट्स कंदर स्प्लिट चेस ना पड़ो इकड़ एक लाख पल्स सपोज़ इधर जीरो लेवल अंडर ग्राउंड लेवल इधर वन ना मैक्सिमम वैल्यू आना कोन ये जीरो नंदी वन के बिल्ले एट वन्टे ई चेंजेस ये देते हैं वन्दो अंडर इकड़ एम उतने दे रेज होते हैं ना माना कि लाख पल्स नहीं थे रेज ट्रिगरिंग क्लॉक पल सेंटाम हो, ओके एंडे, अंडे राइजिंग एड्ज, राइज़ आउट उन द काबटे राइजिंग एड्ज ट्रिगरिंग, ट्रिगर आउट उन दर मटन जीरो उन्हें बन के ट्रिगर आउट उन्हें, काबटे चेंज आउट उन्हें, काबटे अंडे जीरो उन्हें नेक्स्ट बन के चेंज आउट उन द काबटे टॉगलिंग लगा काबटे राइजिंग एडज ट्रिगरिंग क्लॉक पाल संता हूँ दिन के इनको का पैर हो चाहिए सिर्फ पॉजिटिव एडज ट्रिगरिंग क्लॉक पाल से निकोड़ा आंटा रो ओके राइजिंग एडज जानो चु लेदा इंक्रीजिंग गार्डर लंटे हाई लेवल के बढ़ते हैं ना काबटे दिने पॉजिटिव एडज निकोड़ा आंटा रो अलग है इकड़ दिस को नट लेते ये नेगेटिव अंते सेकंड हाफ पार्ट दिस कोंटे इकड़ हाई लेवल नोंडी जीरो डाउन की डाउन होता है अंते वन टू जीरो ट्रांसिशन जरूर होता है दिन ने मन तारों अंते फॉल होता है ना कावटे फॉलिंग एडज ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स अंतारो इनको का नेम अच्छे से नेगेटिव एडज ट्रिगरिंग क 
ఈదర్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ కానీ లేదా నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఈ జీరో టు వన్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ అనేది ఈ ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఈ ట్రిగ్గరింగ్ అప్పుడు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ అంటే ప్రీవియస్ స్టేట్ నుండి నెక్స్ట్ స్టేట్ కి చేంజెస్ వస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఇది ఇక్కడ వన్ కి రీచ్ అయిపోయిందో ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి క్లాక్ పల్స్ యాక్టివేషన్ ఉండదు కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది అలాగే సపోజ్ మీరు నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చారు అనుకోండి సపోజ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వన్ టు జీరో ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి జస్ట్ అప్పుడు ఆ టాగ్లింగ్ కండిషన్ లో మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇంకా రిమైనింగ్ మనకి మరలా ప్రీవియస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ డేట్ అనేది రిపీట్ అవ్వదు ఓకే అంటే సస్టైన్ అయిపోతుంది అనమాట అక్కడ మనకి స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మన ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి కూడా మనము అవుట్పుట్ ని అంటే స్టేపుల్ అవుట్పుట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం ఇంత నెక్స్ట్ ఎయిట్ వాల్యూ ఓకే దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ మెథడ్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఈ సింబల్స్ చూసినట్లయితే క్లాక్ బల్స్ ఈ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ సింబల్ ఏంటి అంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాము ఇది జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇది జే కే ఇన్పుట్స్ ఇది క్యూ ఇది క్యూ డాష్ ఓకే అవుట్పుట్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఇది జేకే జస్ట్ దీనికి ఒక చిన్న బ్లాక్ డైగ్రామ్ లాగా ఇస్తున్నాను జీరో టు వన్ వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇలా గీస్తామండి ఇలాగ ట్రయాంగిల్ లా పెట్టి దీన్ని అప్లై చేస్తే దీన్ని పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ క్లాక్ పల్స్ అంటారు సింబల్ అదే మీరు ఇదే జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ లా పెట్టి బయట ఒక చిన్న బబుల్ పెట్టారు అనుకోండి బబుల్ అంటే నాట్ గేట్ అని అర్థం అంటే నాట్ గేట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా పాజిటివ్ కి ఆపోజిట్ అంటే నెగిటివ్ అని అర్థం ఇది జే ఇది కే ఇన్పుట్స్ అలాగే అవుట్పుట్స్ క్యూ క్యూ డాష్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ క్లాక్ పల్స్ అంటారు సో యూ కెన్ అప్లై ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఏది ఇచ్చినా సరే మనకి అవుట్పుట్ అనేది సస్టైన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే స్టెబిలైజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ మెథడ్ టు ఓవర్ కమ్ ది రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇప్పుడు మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే మెయిన్ అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఇక్కడ మాస్టర్ స్లేవ్ అంటే ఏంటి మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ అంటే టూ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అంటే ఒకరు మాస్టర్ అయితే ఇంకొకరు స్లేవరీగా వర్క్ చేస్తున్నట్లు ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకి ఒకటి హైయర్ పొజిషన్ లో ఉంటే ఒకటి లోయర్ పొజిషన్ లో ఉండాలి అని అర్థం అంతే కదండి కాబట్టి ఇక్కడ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే అన్నాను కాబట్టి రెండు కూడా జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకోవాలి యూజువల్ గా కాకపోతే మొత్తం కలిపి అసలు ఈ మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని ఎందుకు వాడుతున్నామంటే టు ఓవర్ కమ్ ది రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అక్కడింద జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాబట్టి మొత్తం కూడా కలిపి కంబైన్డ్ గా వచ్చేసి జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ గా యూజ్ చేసేది కూడా మరలా మాస్టర్ జేకే అండ్ స్లేవ్ జేకే అని తీసుకుంటాము ఓకే సో ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఇది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము మాస్టర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడు స్లేవ్ అనేవాడు మనకి ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండాలి అందుకని ఇక్కడ ఈ క్లాక్ పల్స్ ని ఒకటి డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఇంకొకరికి త్రూ నాట్ గేట్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశారనుకోండి ఇట్స్ వాల్యూ వన్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మాస్టర్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ వన్ నాట్ గేట్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు జీరో అవుతుంది అంటే ఈ స్లేవ్ జేకే అనేది మనకి వర్క్ చేయదు అలాగే సపోజ్ మీరు క్లాక్ పల్స్ ఇక్కడ జీరో ఇచ్చారనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది వన్ అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్లేవ్ అనేవాడే వర్క్ చేస్తాడనమాట సో ఇలా ఒకసారి ఒకరు మాత్రమే వర్క్ చేసేలాగా అంటే మనకి ఏమవుతుంది అంటే జేకేలో జే ఈక్వల్ టు వన్ కే ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చినప్పుడు టాగుల్ మోడ్ కండిషన్ వస్తుంది ఆ టాగుల్లో మనకి ఆల్వేస్ వీ ఆర్ గెటింగ్ ది కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ వాల్యూస్ దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఒక జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని టూ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తాడు సబ్ పార్ట్స్ కింద సో కాబట్టి ఒకసారి ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నుండి యాక్టివేట్ చేస్తారు ఇంకొకసారి ఇంకొక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని యాక్టివేట్ చేస్తూ మనం ఫైనల్ అవుట్పుట్ ని మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీనికి ఈక్వల్ అంటే సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వచ్చేసి ఇలా డ్రా చే
పైన రాస్తాము అలాగే కేని క్రింద నాండిగేట్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాక్ పల్స్ డైరెక్ట్ గా ఈ ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ కి కనెక్ట్ చేసేసాను అంటే ఇంతవరకు ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్ మాస్టర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సో ఈ రెండింటికి మధ్య క్లాక్ పల్స్ ఒకటి నాట్ గేట్ ద్వారా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చేసాను ఇది ఇంకొకటి జేకి ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి సింగిల్ జేకి మాస్టర్ స్లేవ్ అనేది ఒక జేకి అనమాట కంప్లీట్ గా కాబట్టి ఇక్కడ జే నుండి థర్డ్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ అంటే ఎందుకు మనకి ఆల్రెడీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా జే క్యూ డాష్ ప్లస్ కే డాష్ క్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి జే ని క్యూ డాష్ కి తీసుకెళ్ళాలి కే ఇక్కడ మనకి అంటే ఇది ఇది ఇలా వచ్చింది అంటే రెండోది ఆపోజిట్ అవుతుంది అనమాట అంటే కే ని తీసుకొచ్చేసి క్యూ కి ఇవ్వాలి అని అర్థం అండ్ అలాగనే కే డాష్ అని కాదు జస్ట్ మనకు కొంచెం ఒక గుర్తుండటం కోసం చెప్తున్నాను అంతే ఓకే కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా జే క్యూ డాష్ ఇది ఒకటి గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొకటి రివర్స్ కనెక్షన్ అవుతుంది ఓకే అందుకే జే కి జే ఇచ్చినటువంటి నాండిగేట్ కి థర్డ్ ఇన్ పుట్టిన క్యూ డాష్ ఇచ్చాను కే కి ఇచ్చిన దాన్ని వచ్చేసి క్యూ ఆఫ్ టీకి ఇచ్చేసాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ ని త్రూ నాట్ గేట్ ఇచ్చేసాము ఇంకా మిగతాది ఇదంతా కూడా మనకి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లాగ్ అనమాట ఓకే జస్ట్ లైక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లాగ్ అని అంటే ఇంటర్నల్ గా ఉండేది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏ ఫైనల్ గా వచ్చేసేది ఏంటి అంటే మనకి జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి దీనికి క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ లాగా వేసుకుంటాము ఇప్పుడు ఇదేంటి హోల్ ఫంక్షనింగ్ అంతా కూడా క్లాక్ మీద మనకి డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి క్లాక్ అనేది డోంట్ కేర్ అనుకోండి అంటే అసలు క్లాక్ అది ఏదో జీరో అవ్వచ్చు వన్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇది డోంట్ కేర్ అయ్యి ఇక్కడ జేకే వాల్యూస్ కానీ జీరో జీరో ఇచ్చామనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది జీ జీరో జీరో ఇచ్చామంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏది ఉంటే ప్రీవియస్ స్టేట్ లో అదే ప్రీవియస్ స్టేట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ స్టేట్ అవుతుంది అంటే క్యూ ఆఫ్ టీ కాబట్టి దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ క్యూ డాష్ టీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తాము అంటే క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తున్నా అంటే వన్ అప్లై చేస్తున్నట్టు సో వన్ అప్లై చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ మాస్టర్ అనేవాడు వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి ఈ మాస్టర్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఇది ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమి చేంజెస్ అనేవి ఉండవు అనమాట సో ఇప్పుడు జేకేకి జీరో జీరో ఇచ్చాను సో జీరో జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏదో ఇంకా ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ ఇంకా జరగదు ఎందుకు డిజేబుల్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా అంటే నాట్ గేట్ ద్వారా మనకి క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తున్నామంటే అసలు ఈ క్లాక్ పల్స్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా దీని మీద వర్క్ చేది ఇంపాక్ట్ ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం ఏదైతే ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో అదే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కాబట్టి అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ ది క్యూ ఆఫ్ టీ అండ్ క్యూ డాష్ టీ ప్రీవియస్ స్టేట్ ఇప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను జీరో వన్ కాంబినేషన్ ఇస్తున్నాను జీరో వన్ అప్పుడు కూడా అంతే క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తాను అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ది వర్క్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ది డిజేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి జీరో వన్ వస్తుంది జీరో వన్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది జీరో వన్ వస్తుంది అలాగే వన్ జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి వన్ జీరో వస్తుంది వన్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ జీరో వన్ అంటే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ స్టేట్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ టాగుల్ మోడే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ స్టేట్ అంటే టాగుల్ మోడే కానీ అంటే కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవ్వదు అంటే ఈ ఈ డిజబిలిటీ వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఈ జీరో వన్ అనేది వచ్చేసి ఆగిపోతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూ డాష్ టీ అంతే ఓకే ఇలా మనము ఈ యొక్క రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ ని ఈ త్రీ మెథడ్స్ యూస్ చేసి కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో ఫ్రిప్ ఫ్లాప్స్ గురించి అడిగినప్పుడు మీకు అన్ని కూడా అక్కడ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ ఈక్వేషన్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిటేషన్ టేబుల్స్ అడుగుతారు ఇక్కడ మీకు ఈ మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గురించి అడిగినప్పుడు మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని డైరెక్ట్ గా అడగచ్చు లేదా ఇంకా ఎలా అడగచ్చు అంటే వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు ఓవర్ కమ్ ది రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అని అంటారు అండ్ ఇన్ విచ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ద రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అకర్స్ అన్నప్పుడు జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ వస్తుంది ఎప్పుడు అంటే జే
అంటే డయాగ్రామ్స్ మనం ఓన్గా డ్రా చేస్తేనే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అదర్వైజ్ చూసినంత మాత్రాన వచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఇక్కడ నేను నాడిగేట్స్ తో డ్రా చేశాను మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే నార్గేట్స్ తో ప్రాక్టీస్ చేయండి నార్గేట్స్ తో చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నార్గేట్స్ వేస్తాము ఇక్కడ నార్గేట్స్ వేస్తాము ఈ ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చేవి రెండు నాడిగేట్స్ బదులు ఎండ్ గేట్ పెడతాము అలాగే ఇక్కడ ఎండ్ గేట్ పెడతాము మిగతావి ఇక్కడ జే ఇవ్వాలి ఇక్కడ కే ఇవ్వాలి ఇంతకు ముందు మన వీడియోస్ లో కూడా చూసాము ఇంకా మీరు ఎవరైనా వీడియోస్ చూడకపోతే అంటే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్లాప్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అక్కడ మీకు ఈ కనెక్షన్స్ అన్ని అర్థం అవుతాయి సో ఈ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ జే ఇక్కడ ఇవ్వాలి నార్గెట్ సబ్ ఇక్కడ కే ఇవ్వాలి జే ని క్యూ డాష్ కి ఇవ్వాలి కే ని పైన క్యూ ఆఫ్ టీకి ఇస్తాం ఎక్సెప్ట్ అంటే సర్క్యూట్ చేంజెస్ తప్ప మీకు ఈ టేబుల్స్ లో చేంజెస్ అనేవి ఏమీ ఉండవు అనమాట సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అంటే తెలుగులో వీడియోస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ తో మేము ముందుకు వస్తాము బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి అక్కడ ఆల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అప్డేటెడ్ వీడియోస్ మీకు రీచ్ అవుతాయి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్